Bonjour les petits loulous, aujourd'hui on va expliquer comment, comment fonctionne le jeu Pokémon Kart. On voit plein d'ouvertures, mais est-ce que tout le monde sait bien jouer Alors, c'est assez facile, on va expliquer ça en plusieurs étapes. Mais en bref, ici on a deux decks euh, qu'on a préparés pour faire un petit jeu. En bref, on va commencer. Avant qu'on commence, je vais peut-être vite expliquer quelque chose. On a dans différentes cartes dresseurs. Et on a des cartes énergie en plus des Pokémon. Donc si on regarde, on a des cartes dresseurs avec des balles, Super Bowl ou des autres. On a des cartes dresseurs supporters, on a des cartes dresseurs objets. Les cartes dresseurs supporters, on peut jouer qu'une carte par tour. Les cartes objets par contre, on peut utiliser par tour autant de cartes qu'on veut. On a des cartes énergie. Alors les cartes énergie, on peut en mettre qu'une par tour, sauf si on a des cartes supporters qui permettent de mettre plus. Euh, et je crois qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour le topo. Euh, de topo de la base. Alors, vous allez voir comment on va mélanger nos decks. Prends aussi ton petit deck. Donc, on commence par évidemment le mélanger. On commence par évidemment le mélanger. Alors, c'est assez facile. On met donc 6 cartes récompenses. 1, 2, 3, 4. On va essayer de mettre ça un petit peu comme il faut. 5 et 6. On met chacun 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on met notre petit deck là. Alors, avant toute chose... Chacun a cette carte. En principe, on ne montre pas les cartes aux autres. Pour ce jeu, on va quand même on jouer avec les cartes ouvertes. Donc, on retourne euh, les cartes. Et en principe, chaque joueur doit avoir au moins une carte de Pokémon de base. Voilà. Donc, vous voyez, moi, personnellement, je commence avec trois cartes énergie. Un Reptancel de niveau 1. J'ai un Tritox de base et j'ai une carte supporter. L'autre partie a... Par un supporter, 4 énergie et 2 Pikachu. Exactement. Alors, avant toute chose, comme chacun a une carte de Pokémon de base, ben on prend ses cartes de Pokémon, Pokémon de base et on la met en Pokémon actif, à dire le Pokémon qui attaque en premier. Donc ici, on peut voir qu'il nous explique ce que c'est. Donc les noms, les points de vie... Le coût de l'attaque et les dégâts de l'attaque. Exactement. Alors, on a un bon. Sur le bon, on met principe les autres Pokémon de base que nous avons. Et on peut en mettre maximum 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Moi, je peux déjà en mettre une. Okay. Moi, malheureusement, j'en ai pas. Alors, qui commence la partie La première question. Alors, tout le monde a un beau petit jeton. Hein Montre ton petit jeton. Alors. Toi, tu peux jeter en premier, pile ou face, celui-là qui choisit pile ou face, il peut gagner. Tu peux choisir. Pile. Ben, pile, c'est moi qui commence. Alors, chez Pokémon, celui-là qui commence, ben, c'est face. Donc, tu as perdu, donc moi, j'ai gagné, n'est-ce pas Oui, désolé. Alors, celui-là qui gagne ne peut pas toujours commencer en premier, il ne peut jamais commencer en premier, euh, à attaquer, en tout cas, mais... Chaque tour commence en piochant une petite carte, dans mon cas, donc c'est bien une carte supporter Cynthia. Alors, quelle fait la carte Cynthia Mélangez votre main avec votre deck, on souhaite piocher 6 cartes. Donc ça veut dire que si mes cartes ne sont pas bonnes, je prends toutes les cartes, je mets avec le deck, je change et je reprends cette carte. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant Je vais mettre une carte énergie à mon Pokémon. Mon Pokémon actif, comme vous le voyez, a avec une énergie, une attaque charbon mutant qui fait une attaque de 10, et avec une énergie feu et une autre qui peut être n'importe laquelle, on a une attaque de 30 qui s'appelle donc Fournaise. Je viens donc mettre de une carte, donc en principe je peux faire une attaque de charbon mutant. Comme je suis le premier, je ne peux pas attaquer en premier instant. Donc, pour l'instant, j'ai aucune autre carte. Je sais donc rien faire. C'est à la partie adverse. 
J'ai pioché une carte Super Bowl. Qu'est-ce que fait la carte Super Bowl Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez et l'ajouter à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Est-ce que tu vas te l'utiliser Je crois que oui. Mais ah. là, on va commencer par ajouter une carte énergie à mon Pikachu. Donc avec une attaque, il peut utiliser Vive Attaque. Et avec 3, il peut utiliser Poulet Lec. Mais tout à fait. pas tout de suite. Donc je vais utiliser la Super Bowl. Donc je peux regarder les 7 cartes. Et je peux montrer un Pokémon que vous y trouvez. Et l'ajouter à, à ma main. Mélanger les autres cartes à votre deck. Tout à fait. Une dernière chose avant que tu continues. Vas-y. On regarde trois manières de perte. Donc une manière de perte, évidemment, c'est de... Tu attaques la carte actif, donc le Pokémon hyper, et le banc est vide, donc il n'y a personne pour mettre à la place, on perd la partie. Une deuxième manière de perdre la partie, c'est qu'il n'y a plus de cartes pour prendre sur la carte de deck, donc tu perds euh, également la partie. Euh, je crois que ça, ça doit être deux manières de perdre. Hein? Mm -hmm. Ok. Donc, dans mes premières cartes, j'ai pioché une énergie, un scout, un, dr un dr un, un supporter, un, supporter ouais. un objet électropuissance, un fan club Pokémon supporter, euh, un hein. supporter, un tauros et une énergie. Et donc, as je vais prendre le tauros. Ok. Et maintenant, je remélange tout mon deck vu que j'ai remis les cartes. Tout à fait. Comme tu as utilisé euh, ta carte de dresseur Super Bowl, objet donc, tu maintenant la retournes et ça devient donc ce qu'on appelle ta la pile de, de Tefos. Donc chaque carte que tu perds, hein, soit que c'est un Pokémon qui perd, soit que c'est des cartes supporters que tu utilises, euh, ben, on les retourne et ils arrivent dans la file de Tefos. C'est important parce que vous allez voir que certains Pokémon peuvent aller rechercher des cartes énergie ou euh, même des évolutions parfois dans la pile de défauts. Alors, qu'est-ce que tu fais Donc, Je vais mettre le Tauros dans mon banc. Oui. Et je peux faire euh, bah, une attaque de vive attaque normalement. Tout à fait. Donc, euh, je peux lancer le dé. Mmh, non. Tu m'as fait une attaque de dé, donc. Euh... Euh... Donc, on regarde ce qui part un petit dé avec euh, donc 10 dessus. Voilà. Donc, tu me fais une attaque de 10. Parfait. Donc, du coup, c'est de nouveau à moi, n'est-ce pas Je recommence en piochant une carte d'énergie de nouveau. Alors, comme j'ai rien vraiment d'intéressant, moi, je vais utiliser une carte de traceur Tilly. Piocher trois cartes. Donc, on la met là. Donc, on fait ce qu'on nous dit. Une, deux, trois. Alors, Tilly, au revoir. Tu pars dans la carte des fausses. Alors, qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris une carte énergie, une carte malamandre et une carte Dracofo GX de 250. Je ne sais pas encore le mettre parce que j'ai un reptancel, mais je n'ai pas encore de flamèche. Donc, je suis très mâche. Oui, très mâche. néanmoins... Je vais donc mettre une deuxième petite carte d'énergie à mon petit Tritox. Je vais également faire évoluer mon Tritox dans Malamandre. Donc on fait le petit bruit qui va avec. Hop. Okay, donc Et on a un Malamandre avec, comme vous le savez, deux cartes énergie. Ce qui veut dire qu'avec mon Salamandre, je peux faire maintenant une attaque de 70. Je, je suis KO. On dit pas ça comme ça, n'est-ce pas euh... Désolée, j'ai juste reçu une grosse attaque. Oui. Donc, je fais une attaque de 70. Et donc, du coup, ton Pokémon actif se retrouve dans la pile de défauts. Qui est-ce que tu vas mettre en place et Je vais remettre le Pikachu. Parce que pour faire une attaque, il me faut deux trucs. Et donc, comme je n'en ai qu'un. Deux cartes d'énergie, donc. Deux cartes d'énergie. Désolée. Donc, du coup. Je vais. Donc, c'est à mon tour, vu qu'il est yes. attaqué. Je pioche Moi, une carte. Moi, je peux prendre une carte de récompense. Cynthia. Donc, mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez six cartes. Donc, je vais utiliser une carte énergie. Il a donné à mon Pikachu. Mm -hmm. 
Et ensuite, je vais prendre Tilly, une carte supporter, qui me dit de piocher trois cartes. Donc, c'est ce que je vais faire. Un, deux, trois. Alors, dedans, nous avons Ritchou GX. Une énergie et encore une énergie. Parfait. Donc, ce que je peux faire, c'est le faire évoluer, je crois. Euh, non, tu viens de prendre la ah, carte et de l'attendre le tour prochain. Donc, je peux faire vive attaque Oui. de 10. Ok, donc tu me fais une attaque qui me fait 10 de plus. Donc, du coup, j'ai une attaque de 20. Bien. Comme vous avez vu le tour avant, j'ai donc pris une carte de récompense puisque j'ai battu un de ces Pokémon. Sachez que, donc, effectivement, s'il n'y a plus de cartes, de récompense, la partie euh, est perdue aussi. Encore une fois, intéressant parce qu'il y a certaines cartes GX avec une attaque, on peut faire tout de suite deux ou trois cartes de défauts comme récompense d'avoir battu un Pokémon. Donc, comme je disais là tantôt, troisième possibilité de perdre une partie, c'est de plus avoir de cartes de récompense. Donc, regardez, là en bas de ma carte Ryuchu, ici, nous avons écrit Lorsque votre Pokémon GX est mis KO, l'adversaire récupère deux cartes récompense. Bien. Voici un exemple. Alors, comme tu as fait ton attaque, donc du coup, c'est à moi. Je commence par prendre une petite carte dans la paquet. De nouveau, c'est une carte Tilly. Merci beaucoup, Tilly. Et, euh, ben bah, écoute, je vais le réutiliser tout de suite. Je vais repiocher trois cartes. Alors, prends-toi trois cartes pour moi. Ça peut m'apporter euh, un peu de chance. Alors, une, deux et trois. Merci beaucoup. Tu peux retourner aussi la petite carte de dresseur si tu veux. Ici. Bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as pris Tu m'as donc pris une carte Kangourex, qu'on met tout de suite dans les Pokémon de Bears. Encore une carte Cynthia. Cynthia, pardon. Donc, j'en ai trois. Euh, et une carte échange. Alors, une carte échange qui est très, très euh, important. Pourquoi La carte échange permet de changer, ben, comme le mot l'indique, un de vos Pokémon. Pokémon de banc avec votre Pokémon actif. Alors, pourquoi c'est intéressant Imaginons qu'on n'a pas assez de cartes euh, avec d'énergie sur notre Pokémon, mais il y a un de banc qui l'a, alors on peut les changer, ou encore autre chose. Votre Pokémon a vraiment pris trop d'attaques, on peut aussi les changer avec un Pokémon qui, sait, qui est en parfaite santé. Pour l'instant, j'en ai donc pas besoin. Malheureusement, je n'ai toujours pas de salamèche, effectivement. Je peux toujours mettre ma petite carte d'énergie euh, de mon tour. Donc, du coup, je vais le mettre avec Kangourex, n'est-ce pas Qui, alors, de, peut apporter différentes choses. Alors, je vous le montre, parce que c'est quand même aussi intéressant. Imaginons que vous commencez avec cette carte en premier, parce qu'il est dans votre pile, dans la cette carte de, de départ. On a ici, le premier rapporte. Vous voyez, piocher une carte. Alors, parfois, on peut avoir euh, Rattrape de Famille, avec lesquels on peut encore aller chercher trois cartes de base dans le deck. Donc, il y a vraiment des Pokémon de base qui ont vraiment des attaques qui, parfois, sont simples, mais qui peuvent vraiment vous aider. Hein, euh, un Pijoto, par exemple, c'est aller piocher deux cartes. Donc, c'est très, très, très intéressant. Donc, moi, avec mon Tauros, j'ai Appel à la Famille. Et là, alors, je peux chercher un Pokémon de base dans mon deck puis le placer sur mon banc, mélanger ensuite mon deck. Exactement. Donc, Alors, comme je ne sais rien faire d'autre pour l'instant, je vais te faire une attaque de 70. Et mon Pokémon est de nouveau Mikao. Parfait. Donc, du coup, je <rire> peux <rire> reprendre une carte récompense qui est dans ce cas-ci euh, une Super Bowl. Donc, je l'ajoute à mes cartes objet. Et c'est à toi. Donc, je vais piocher. Carte Tilly. Mon poteau Tilly. Alors, premièrement, je vais faire une petite énergie. Et je vais utiliser Tilly. Parce que bon, j'en ai un petit peu besoin. Et piocher trois cartes. Un, deux, trois. Trois cartes. Ah ben bravo. Je Donc, crois que tu n'as pas très, très, très bien mélangé ton deck. Euh... Si, j'ai bien mélangé. Ah, ok. <rire> Donc, avec mon Tauros, je peux faire appel à la famille. Oui. Et chercher un Pokémon de base dans mon deck. Tout à fait. Et bien fait, parce que sinon, après, 
Je suis très mal. Oui. Mais quand je dis mal, c'est très très mal. Donc j'ai choisi, je vais prendre mon petit Pikachu, parce que j'en ai besoin avec mon petit Pikachu. Ah, je vais le placer tout de suite. Bon, j'avais Donc je ne sais plus rien faire d'autre. Donc papa, c'est à toi. Ok, donc moi aussi je commence en piochant une petite carte. Dans ces cas-ci, attrape Pokémon, lancez, lancez une pièce. Si c'est face, échangez un de Pokémon de banc de votre adversaire avec son Pokémon actif. De nouveau, très intéressant. Votre adversaire a vraiment une grosse, grosse, grosse carte euh, qui est en train de manger tous les Pokémon. Alors, on peut utiliser cette carte-là pour faire en sorte qu'il doit l'échanger, qui est juste repousser euh, le délai. Euh, alors... Qu'est-ce que j'ai Donc j'ai des Cynthia, j'ai des Reptiles, j'ai des Dracofeux, j'ai quelques cartes dresseurs. Alors je vais utiliser une carte objet Super Bowl. Donc regardez, on a cette carte premier. Donc on prend le deck, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va regarder, est-ce qu'il y a un Pokémon de Mars Alors j'espère du fond du cœur qu'il y a un petit Salamèche. C'est le cas. Donc on met Salamèche là. Ah, je suis mal au point, alors, on reprend, on rechange, et on met les cartes là. Alors, pour l'instant, je remets la carte dans la pile de défauts. J'ajoute une carte énergie à mon ami Flamèche. Salamèche. Euh, Salamèche, pardon, oui. <rire> je dis Flamèche. <rire> Tout le temps tu dis Flamèche. C'est vrai oh, Oui. Excuse. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ben Pour l'instant, on va continuer à faire une attaque de 70, n'est-ce pas Donc, je te fais une attaque de 70, s'il te plaît. Je te la mets parce que c'est un petit cadeau. Mais oui, c'est un cadeau pas très sympathique. Empoisonné, donc. Alors, à toi. Je vais prendre donc, une carte. Zébibron. Zébibron. Bah, c'est ce que j'ai dit, moi. Tout à fait. Donc, je vais faire évoluer mon Pikachu. Bonne idée. En Raichu. Ok, le <rire> bruit le plus bizarre du monde. Rajouter mon énergie mm -hmm. à mon Raichu. Malheureusement, je, même si je le change, je n'aurai pas assez d'attaque. Donc, je vais faire encore une fois un appel à la famille. Bien. Parce que sinon, je suis dans le caca. Et bah, qu'est-ce que je vais prendre hmm. Je vais prendre Zébit, c'est l'évolution de ces biberons. Ok. Et tu peux prendre... Ah non, je peux pas. Ah non, c'est une carte de base, oui, je suis triste, bien. je suis triste. Euh, qu'est-ce que je peux prendre d'efficace J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand chose. Tant pis alors. Bon, c'est pas grave, je vais prendre Electek. Ok. Et tout de suite sur mon bord. Donc je remélange mon deck. Ok. Je prends donc une carte. Qui est dans mon cas un Pyroli. J'ai pas de Evoli. Je peux pas échanger. J'ai. Euh, une carte échange ici. Donc du coup, je vais faire évoluer le monstre à la mèche en reptancel, n'est-ce pas Je regarde vite fait combien de cartes d'énergie j'ai. Une. Donc j'ajoute une carte énergie. Voilà, 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 voilà. Est-ce que je sais faire autre chose Non, je ne sais pas faire autre chose euh, pour l'instant. Donc voilà, je te refais une attaque de 70. Et je fait suis que... KO. Tout à fait. Donc, je reprends une carte récompense qui est donc Scout. Piocher deux cartes, lancer une pièce. Si c'est face, piocher deux cartes supplémentaires. Je le mets avec Cynthia, les autres supporters. Draco Feu, échange, malamandre, pyroli. À toi. Donc, je vais reprendre une carte. Encore une énergie que vous voyez qui est très remplie sur mon deck. Alors, je vais mettre mon zébibron euh, sur mon banc. Et ce que je vais faire, c'est mettre une énergie à mon Reichu, encore une fois. 
Maintenant, il y en a deux. Maintenant, euh, bah, nous ne pouvons absolument euh, rien faire. Donc, je ne vais rien faire. Je pioche une carte de Tilly. Bah, écoute, que je vais utiliser tout de suite. Donc, je repioche trois cartes. Et là-dedans, on a donc une potion, objet qu'on peut utiliser tout le temps. Et Voli, qu'on met tout de suite dans le petit banc. Et on a une autre carte, Super Ball. C'est exactement ça. Donc, on la met ici avec les autres objets. On retourne notre ami Tilly. Je fais quand même évoluer, n'est-ce pas, mon reptoncel en dragon feu. Voilà. Il y avait, pour votre connaissance, déjà deux cartes énergie. Je ne sais pas en remettre une parce que j'en ai plus. Euh... Voilà, donc je ne sais rien faire d'autre à part de faire encore une attaque de 70. Que je remets, sous, ça fait beaucoup de plaisir. 70, pardon. Sur. Electek et, et du coup c'est à toi. Le super gâteau. Oui je suis je pense à toi. Une super boule. Ok. Alors nous allons remettre une carte à mon petit Reichu. Hein. Comme ça dès que je vais partir je vais tout de suite pouvoir lui faire une petite attaque. De combien juste pour ma connaissance? Euh, 120 ou 200. Oh, ok parfait. <rire> Alors Donc là, on peut voir que je peux regarder les têtes de cartes du dessus de mon deck, le montrer, montrer un Pokémon que j'ai que trouvé et l'ajouter à ma main. Et mélanger ensuite les autres cartes. Donc, il ne précise pas si ça doit être une carte de base ou une évolutive. Tout à fait. Donc, je sais déjà très très bien qui est-ce que je vais prendre. On va prendre mon petit copain Ziblitz. Qu'on met ici. On remélange mon deck. Ah oui, et nous pouvons aussi perdre si on n'a plus de cartes, si on n'a plus de deck. Alors, maintenant, nous pouvons euh, bah, faire évoluer mon site. Ah non, je ne peux pas vu que je viens de le plus. Donc, je ne peux rien faire d'autre, en fait. Voilà. Ah bah, si tu viens de le reprendre, de, tu viens de le prendre la carte. Oui. Et il était déjà ton carte active avant. Oui, hein. Il était déjà dans la carte. Hein? Oui, oui. Alors tu peux le faire évoluer. Non, c'est pas le bon. C'est celui-là. Bon, bah c'est à toi. Je vais okay. faire d'autres. Ok, bon. Malheureusement. Pour moi, tu peux le faire évoluer quand même. Mais euh, écoute, je vais jouer. Je prends une carte, qui est une carte énergie. Je la mets <rire> avec Draco Feu. Comme ça, j'en ai trois pour être exact. Il lui en faut quatre, ça va. Je vais peut-être m'en Oui, oui. Oui, oui, ou pas. Donc, euh... <rire> donc, 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 on fait évoluer notre petit ami Evoli. Euh... On va piocher deux cartes. Donc voilà, piocher deux cartes, lancer une pièce. Si c'est face, piocher deux cartes supplémentaires. Alors, je vais utiliser ma belle pièce dorée. Hop. C'est face, donc deux cartes supplémentaires. Un, Draco Feu, encore. Énergie, Énergie. Et Tritox, que je mets dans mon petit banc. La carte va dans la carte de défausse, n'est-ce pas Et je te fais une autre attaque. Boum De 70. Donc, du coup, je prends un Sulfira, Pokémon légendaire. Que on est là. À toi. Ouh, ouh. <rire> ouh. Donc je vais piocher dans mon deck ma petite carte et les câbles. Mais malheureusement, je n'ai pas les decks. Donc il est bien de être KO. Tout à fait. Je vais faire évoluer mon Ciblis. Voilà. voilà. Tu peux mettre une carte Donc, énergie. Tu peux mettre une carte énergie en mon Attends, est-ce que tu en as assez sur ton Riachu Oui, tu en as assez. Ok, parfait. J'ai mes trois petites énergies. Parfait. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Donc, je peux, je vais tout de suite faire une petite attaque tonnerre de 120 qui rend son Pokémon KO. Oui, donc... Oui, c'est du tonnerre. Hein, euh, 
Donc, mon premier mal à mordre, c'est un bon petit Pokémon dans ma pile de défausse. On va chaos. échanger ça par un petit Draco Feu. Alors, du coup, c'est à moi Non. Mais si tu viens de faire un attaque. Euh... <rire> Donc, potion. Je crois que dans mes objets, j'ai déjà une carte potion, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, j'ai une carte potion. Oh, on entend que les cartes objets, on peut les utiliser indéfiniment partout. Donc, imaginons qu'on a euh, 60 de dégâts. Ben, avec ça, on peut arranger cela. Alors, euh, ma chérie, je ne veux pas... Euh... Oui. Mais, effectivement... Je pas vu. Je n'avais pas remarqué. Euh, Est-ce que j'ai ajouté une carte, non 1, 2, 3, non, on va ajouter une carte d'énergie. Voilà, donc je peux plus mettre des cartes d'énergie. Je pourrais utiliser Cynthia, mais je ne vais pas le faire. J'ai mal à mordre ici. Ah oui, je peux faire donc évoluer mon Tritox. Et donc du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Euh, objet. Et on va regarder combien il me reste des cartes supporters 3. Il me reste donc deux cartes de récompense qui me font oui, oui, gagner. Et il me reste environ, on va dire, 25 à 30 cartes dans ma pile. Ok Je fais une attaque de... 300. Non. Donc, on va quand même regarder un petit peu qu'est-ce que ça dit, n'est-ce pas Donc, on voit lance-flamme 140 et on voit boule-feu 300. Alors, boule-feu... Vous ne pouvez utiliser qu'une attaque GX par partie. Donc, si je fais l'attaque de 300, je ne peux plus la refaire avec cette carte. Ceci dit, ceci dit, par partie. Je veux dire, si je l'échange sur mon banc, je le rechange, je peux. Mais non, ce n'est pas avec cette carte-là que ça fonctionne. Néanmoins, je vais donc te faire une attaque ben, écoute, de 300, puisque c'est ta plus grosse carte euh, ouais, j'en ai besoin. Non. <rire> je ne peux plus l'utiliser par après, mais euh, ça ne me dérange pas plus. Bam <rire> Ah mais là tu n'en sais... Tu sais rien parce donc, que la on prend un club Pokémon qui est donc encore un supporter. Tristesse. Tristesse. <rire> à toi. Ah oui malheureusement, ben, je vais déjà remettre mon Zébit, ça sa place parce que... Bon par contre là les gars je suis mal en point. Parce que je n'ai plus aucun Pokémon de bon. Oh là là. Une super bonne. Ok, je vais montrer un Pokémon que je trouve et l'ajouter à ma main avec mes 7 cartes. Encore une fois, ça je vais l'utiliser tout de suite parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, une énergie. Euh, je ne sais pas lire à l'envers. Électro-puissance, fan club, Tauros, Electek. Que je vais prendre tout de suite sans hésitation. Parce que j'ai son évolution. Mais tu peux pas encore le faire évoluer. Donc, je remets au-dessus et je remélange tout ça. Hop là. Donc, maintenant, euh, qu'est-ce que je peux faire encore Les objets, on peut les utiliser plusieurs fois par tour. Donc, je vais re récupérer euh, une carte Pokémon dans mon deck. Avec mes sept premières cartes. J'ai pris mes 7 cartes. C'est Blitz, Zélibron, Le Vénard, Échange, Potion, Électrique et Tigny. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième Zélibron parce que j'en ai un petit peu besoin parce que je n'ai plus de Pokémon de banc. Je remélange tout ceci. Et là, je vais faire évoluer mon Electek en Électicable. Je vais rajouter à mon Zeblitz une énergie. Donc ça lui en fait deux. Et on peut voir qu'avec deux énergies, Razia Obscure, si ce Pokémon a évolué de Zebibron pendant ce tour, ça sera qu'un flige 90 dégâts supplémentaires. Malheureusement, elle n'a pas évolué pendant ce tour, donc ça ne lui fait que 30. Et donc je suis mal au point. 81. Vas-y, tu peux déjà jouer. Tant que je trouve. Alors, je prends une petite carte. Donc, Reptincel. J'ai pas ça la mèche, mais c'est rien. On peut utiliser Super Bowl. Hein. 
Regardez les 7 cartes au-dessus de votre deck. On va faire cela, n'est-ce pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que là-dedans, on a, par exemple, encore un petit salamèche Qui est le cas On remet les cartes et on remélange. Voilà. Alors, je mets une carte énergie avec mon ami Malamandre. Voilà. Avant toute chose, je fais une attaque. Je fais une attaque de 140. Ce qui fait que... Je suis KO. Et je prends ma dernière carte récompense, qui est dans ce cas un Piroli, qui fait que la partie perdu. est finie. Voilà. La partie est finie. Maintenant, j'aurais pu aussi euh, ne plus avoir des cartes ici, comme j'ai dit, ou euh, plus avoir des cartes sur mon banc et plus des cartes actives. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo, que vous allez vous passionner un petit peu plus au jeu, comme nous on le fait. Euh, C'est quand même quelque chose qui peut passer une après-midi plus vieux très euh, facilement. Donc, on vous dit... A bientôt. A bientôt et au revoir En sachant qu'un deck doit être composé de 60 cartes. Au revoir Adieu